கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வள்ளியூர் அருகே இருபத்தைந்து புள்ளி ஐம்பது ஏக்கர் விலை நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது ஒரு ஏக்கர் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே இது எஸ் ஆர் ரியல் எஸ்டேட்டில் மட்டுமே உரிமையாளர் ஷிபு ரேவா தொடர்புக்கு நைன் முன்பதிவிற்கு முந்துங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்துல் ரமணன் ஐயா வந்து நானும் அறிவுமதி என்ன இப்போ இருந்தால் சாரதி பனையூரில் போய் பார்க்குறதுக்காக போவோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய கவிதை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்து இரண்டு முறை வந்திருக்காரு நாங்கள் வந்து இரண்டு மூன்று முறை அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் நான் வந்து ஊர்லேருந்து ஜூனியர் வேடனில் அவர் எழுதின கற்றைகள்லாம் படிச்சுருக்கேன் ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கான ஒரு மனசை வந்து அங்கே தான் நான் ஆரம்பித்தது ஆனால் அவரை பார்க்க போகும்போது என்னென்னா அவர் ஒரு கவிஞர் அந்த காந்தி அவர் ஒரு ஜென் குரு மாதிரி இருப்பார் அவரை பார்த்துட்டு வந்து பிறகு வந்து ஏண்டாங்க அது கிளம்புற மாதிரி தோணும் திரும்பி எப்போ போகணும்னு ஆசையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் எந்த யாரை பற்றியும் வந்து என்னென்னா ஒரு நெகட்டிவான ஒரு பார்வையே அவருக்கு இருக்கவே இருக்காது அந்த மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் மொத்த பேச்சிலையும் அவ்வளவு அற்புதமான கவிதைகள் அதெல்லாம் ஒரு பதிவாக வந்து எங்கிட்ட இருக்குது அது சரியான நேரத்தில் வந்து அது வெளியிடணும்னு ஆசையாக இருக்குது என்னுடைய ஹைகு அந்த புஸ்தக வெளியீட்டுலாக வந்துட்டு பிந்தா சரி சொன்னார் நடந்ததுக்கே இந்த இப்போ ஒரு இடத்துல நின்று இது ரியல் ஹைகு அப்படி சொன்னார் அந்த வார்த்தை எனக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது தடவை ஆறு தடவை ஒரு நல்ல ஒரு காதலி சொன்ன ஒரு வார்த்தை மாதிரி திரும்ப 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 அது பாரதிய படத்தில் திரும்ப திரும்ப அது சாட்டு வருமே அந்த மாதிரி ரியல் கைக்கு ரியல் கைக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மனசில் ஜா ஒரு பெரிய குரு அவர் வாயிலேருந்து அப்படி ஒரு வார்த்தை வந்துடுச்சு நம்மளும் ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு ஏதோ தோணி இருக்க பொறுக்குன்னு எனக்கு தோணும் என்ன மட்டும் இல்லை மிகப்பெரிய அற்புதமான மிக சிறந்த கவிஞர்கள் எல்லாத்தையும் உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்த அவர் பெயரால் நம்மளால் அவர் ஏற்றி வச்ச அந்த சுடர் நம்ம லேசாக அவரை ஏற்றின சுடர்னா அங்கேருந்து தொடர்ந்து கண்ணி பண்ணணுங்கிற ஒரே எண்ணத்துக்காக தான் அவர்கிட்ட நான் சொன்ன ஒரு வாக்கு நம்ம விழா முடிஞ்சு ஜிஆர்டியில் போய் சாப்பிடும்போது நான் சொன்னேன் நான் உங்கள் பேரில் ஒரு கைக்கு போட்டி நடத்துவேன்னு சொல்லி அப்போ அவர் வந்து அது சம்மதம் தெரிவித்தார் அது நடத்துறதுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இடையில் வந்து நிறைய நான் நினச்சிட்டே இருப்பேன் அது கரெக்டாக எடுத்து செய்யணுமேனு இந்த விழாவில் அறிவுமதி என்ன இல்லைங்கிற ஒரு குறை தான் எனக்கு அவர் வந்து ஆண் தாயின்னு சொல்லி வார்த்தைக்கு வார்த்தை அவரை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் எனக்கு ஊர்லேருந்து பார்க்கும்போது ஊர்லேருந்து ஹைக்கு கவிதைகளை வந்து எனக்கு சிறந்த கவிஞராக எனக்கு அறிமுகமான அண்ணன் மட்டும் இன்றைக்கி வந்திருந்தால் இன்னும் முழுமையாக நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இருந்தாலுமே அவர் வந்து ஊரில் இருக்கார் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவர் வர முடியல இருந்தாலும் அவர் மனசு அங்கே இருக்கும் இந்த விழாவை எப்படி நடத்தணும் எப்படி இருக்கணுங்கிற வரைக்கும் ஒரு பேசியே இருந்தார் ஃபோனில் அண்ணனுக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த விழாவுக்கு வந்து வரணும்னு சொல்லி கனிமொழி அவங்கள போய் மீட் பண்ணும்போது அவங்கள அதுக்கு முன்னாடி பல நேரங்களில் நான் நைன்டி டூ சென்னைக்கு வந்தேன் பல இடங்களில் அவங்கள வச்சு பார்த்துருக்கேன் அவங்ககிட்ட வந்து இருக்கிற அந்த எளிமை இருக்குல்ல அதான் வந்து அவங்களுடைய மிகப்பெரிய தகுதி அதான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய அழகு அவங்க ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் அதிகாரம் இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலுமே அவங்ககிட்ட மட்டும் என்னென்னா ஒரு பதட்டமே இருக்காது எப்பயுமே எந்த விழாவாக இருந்தாலுமே அவங்க அவங்களாக இருப்பாங்க அது அவங்களுடைய மிகப்பெரிய தகுதி அது அவங்க வீட்டுக்கு போனப்போ வந்து அந்த கலைஞர் அவங்க உட்காந்த அந்த சேரில் கலைஞருடைய போட்டோ இருந்துச்சு பக்கத்தில் அவங்க உட்காந்தாங்க அதுக்கு அந்த பக்கம் அவங்க பையன் அவங்களும் வந்து உட்காந்து ஒரு பெரிய நீண்ட உரையாடல் ஒரே தடவை இந்த மீட்டிங்கில் குறைந்தபட்சம் இரண்டரை மணி நேரம் போச்சு அந்த மீட்டிங்கு இடையில இடையில் யாரோ வந்தவங்களெல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் அனுப்பிட்டு அனுப்பிட்டு திரும்பி திரும்பி வந்தாங்க என்னென்னமோ அவ்வளோ அற்புதமான கவிதைகள் கலைஞரை பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி பேசணும் அவங்க பையன் கூட இருந்தாங்க அவர் வந்து மிகப்பெரிய பேரறிவு அவரும் அவர் வந்து உலக இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிறாரு இசையை பற்றி பேசுகிறாரு சினிமாவை இன்றைக்கு உள்ள சினிமா பற்றி பேசுகிறாரு கைக்கு பற்றி ஆரம்பித்து அதுக்குள்ளேயும் உள்ள வந்து பேசுகிறாரு அப்படி ஒரு பேரறிவு அந்த பையனும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு விழாவுக்கு வரணும்னு சொன்ன உடனே நாளைக்கு கலைஞருடைய பிறந்த நாளில் இருக்குது ஏதோ அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்துருமான்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது இருந்தாலுமே அப்பாவுக்கும் அப்துல் ரஹ்மான் ஐயாவுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக அந்த விழாவில் நான் இருக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் பின்னாடி என்ன வரப்போகிறத பற்றி யோசிக்க வேணாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்காங்க நான் வரேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சிறந்த கவிஞர் 
சாதாரணமாக வந்து நாங்கள் வந்து உலக படங்கள்லாம் அப்போ வந்து சேம்பரில் பார்க்கறதுக்காக நாங்கள்லாம் நிற்கும்போது ஒரு ஆட்டோவில் வந்து இறங்கி சாதாரணமாக வந்து படம் பார்த்துட்டு அவங்க போவாங்க அந்த எளிமை இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது அவங்களுக்கு நன்றி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சார் அவங்க வந்து எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு உரை அழகான ஒரு அற்புதமான கவிதைகளை சொன்னார் அந்த பூ எந்த கணத்தில் பூத்ததுன்னு அந்த கவிதை மிக அற்புதமான ஒரு கவிதை என்னோட டிஸ்கஷனில் வந்து சண்டைக்கோழி ஃபஸ்ட் பார்ட்லேருந்து என் கூட இருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் நட்பாக இருக்காங்க தொடர்ந்து இந்த பயணம் போயிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு முறை சந்திக்கும் போதும் அவர் படித்த விஷயங்கள் அவர் பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னும் பெரிய கடல் மாதிரி இருக்கும் அவரோட உட்காரணுன்னா அப்போ நான் சொல்லுவேன் எதை பற்றியும் அதை கேட்கலாம் எல்லாத்த பற்றியும் சொல்லுவார் அப்போலாம் வந்து நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் கூட சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இவ்வளவு நம்ம எதாவது தேவைன்னா இப்போ தட்டி கூகுளில் போய் பார்த்துடலாம் அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் அவங்களோட பயணித்த அந்த நேரத்துலலாம் வந்து என்னென்னா எதை பற்றி வேணுமா அவர் வந்து சொல்லுவாக்கூடிய அந்தளவுக்கு ஒரு பேரறிவு அவர் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இன்னும் தொடர்ந்து அவருடைய உரை இருக்குது நானும் கேட்குறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கேன் இந்த இந்த விழாவில் நடக்கிறதுக்கு காரணமாக உடனே எடுத்து செய்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் சின்னதாக நான் கூட உதவி இருக்கேன் உதவி இருக்கேன்னு சொன்னார் மொத்தமாக அவர் தான் உதவி இருக்கார் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் மாதிரி அவர் மாதம் மாதம் செய்யணும்னு ப்ரொடியூசர் சொன்னால் நம்ம செஞ்சிட வேண்டியதுதான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கவிதையை நேசிக்கக்கூடிய மிக அழகான தகுதியான தரமான ஒருத்தர் கவிதையை வந்து சொன்னால் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் அவர் வந்து ஒரு ஃப்ளைட்டு போனப்போ அந்த பக்கம் உட்காந்து என்கிட்ட வந்து எதோ பேச வந்தார் ஏதோ நம்ம படங்களை பற்றியாக சொல்ல வராது நினச்சா உங்கள் லிங்கு தொகுப்பு பார்த்தேன்னு சொல்லி கைக்கு பற்றி ஆரம்பித்தார் எனக்கும் என்னென்னா சினிமாவை விட இந்த கவிதையை பற்றி என்கிட்ட யாராவது பேசிட்டா எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுவேன் இன்னும் இன்றைக்கு வரைக்கும் சந்தேகம் இருக்கும் நம்ம தயாராக இருக்கிறதுனால தான் இந்த கைக்கு கவிதைகளை பற்றியோ நம்ம கவிதைகளை பற்றியோ பாராட்டுறாங்களோன்னு உள்ளூட ஒரு சந்தேகம் உள்ளே ஓடிகிட்டே இருக்கும் அதை நான் என்றைக்கு அந்த சந்தேகம் போகும்போது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான சரியான ஆற்றல் எப்பயாவது சொல்லும்போது லேச மனசில் லேச டிக்கு எனக்கு கூட கொடுத்துக்குவேன் ஒரு நூறு கவிதைகள் இது வரைக்கும் எழுதியிருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து கவிதையாவது தானாக நான் யோசிச்சோ உட்காந்து இன்றைக்கி ஒரு படைப்பு படைச்சிடணும்னு நினச்சி பண்ணதில்லை நிஜமாக ஒரு பத்தாவது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் குறைந்தபட்சம் வாழ்க்கையில் ஒரு ஹைக்கு சரியான ஹைக்கு எழுதிட்டாலே கூட போதும் அவங்க மேலே எனக்கு அவ்வளோ பெரிய மரியாதை வந்துடும் அப்படி என் நானே ஒத்துக்கிட்ட ஒரு இங்கே சொன்ன ஒரு சில கவிதைகளில் எனக்கே கூட நம்ம கூட எழுதியிருக்கோண்டா டைரக்டாக இல்லாமல் இதை வந்து யாராவது சொன்னாங்கன்னா இதோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம லிஸ்ட்லன்னு சொல்லி நான் கூட நினப்பேன் ஏதோ ஒரு லட்சக்கணக்கான கடிதங்கள் ஆனந்த வீடன் நோக்கி ஒவ்வொரு முறையும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பீக்கில் ஆனந்த வீடன் புக்கு வந்து இருந்த காலகட்டத்தில் நைன்டி ஒனில் ஒரு மூணு வரி கவிதை ஒரு சாதாரண ஒரு காலில் எழுதி அனுப்பும்போது யார் அந்த தப்பிடாமல் அந்த கவிதையை எடுத்து பிரசரித்த விகடனுக்கு எனக்கும் ஏதோ படைப்பாற்றல் இருக்குது கிளம்பி சென்னைக்கு போகலாம் ஏதோ ஒன்று செய்யலாம்னு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தின அந்த ஒரு கவிதை தான் இன்றைக்கி அந்த கவிக்கு அப்துல் ரமான் என் பேரில் நடத்துறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இதில் வந்தவங்க ஐம்பது கவிதைகளில் நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போகிறதுக்குள்ள நாங்கள் பட்ட பாடு எப்படியோ ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்லணும் இல்லையா அதுக்காகவே சொன்னமே ஒழிய இந்த ஐம்பத்தி மூணுமே ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் ஒருவேளை தேர்ந்தெடுக்காத கவிதைகள் வந்து அவங்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அது உள்ளே வரல அடுத்த கட்டமாக இன்னும் தொடரும் இது இது மிகப்பெரிய நீண்ட மிக தரமான தகுதியான என்னுடைய படங்கள் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த கவிதைக்கு வேண்டி நான் கன்ற பர்சன்ட் உண்மையாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ஐயா கிட்ட இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டது அப்துல் ரகுமான் ஐயா பேரில் நடத்துறதுனால அதுக்கு அவ்வளோ நேர்மையாக இருக்கணும் அவர் மாதிரியே அவர் வந்து ஒரு நீர் மாதிரி அவர் மாதிரி ஒரு உண்மையான ஒரு ஒரு ஞானி மனநிலை உள்ள ஒருத்தர் பார்க்க முடியாது அவர் பேரில் நடத்துனால இதுக்கு கண்டபட்சம் நாங்கள் உண்மையாக இருப்போம் இதில் எந்த அரசியலும் எந்த ஒரு முன் அபிப்பிராயமும் எந்த பேருக்காகவும் நிச்சயமாக இருக்காது அதனால தான் என்னென்னா யாருடைய பேரும் பார்க்காம தான் நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்தேன் சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் என்னுடைய கவிதை வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க நன்றின்னு சொன்னார் பாபு சம்திங் ஏதோ பேர் நண்பர் ஆ அந்த இருக்கார் அவர் அப்போது எந்த கவிதைன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த பார்த்துட்டு உங்கள் பேர் இதாக சரி நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் அவருடைய கவிதை வந்து அவரை எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் கவிதையில் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு வந்து என்னென்னா பேர் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அதுக்கு முன்ன பின்னாடி போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யாருமே பேர் க
கவிதைகள் இன்னும் இருக்கு அது ஒன்று ஒன்று சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க சார் இதே சார் நம்பர் ஒன்னாக பண்ணல இதே சார் நம்பர் டூவாக பண்ணலன்னு ஒவ்வொருத்தரும் கேட்குறாங்க அப்படி எங்களுக்கே அந்த ஒரு பெரிய ஒரு அப்படி ஒரு பெரிய மூச்சு திணறிச்சு கடைசி நிமிஷத்தில் முதல் மூ முதல் கவிதைக்கே ஒரு பத்து கவிதை இருக்கு முதல் ரெண்டாவது கவிதைக்கு பத்து கவிதை இருக்கு எதை தான் முன்னூ ரெண்டு மூணு வைக்கிறதுன்னு பெரிய ஒரு எங்களுக்குள்ளே பெரிய போராட்டம் இருந்துச்சு முருகேஷ் அவங்களுடைய கவிதை இங்கே கனிமொழி கூட சொன்னாங்க அந்த உடைந்த மண்பானையில் ஒவ்வொரு அந்த தில்லையும் தண்ணீர்னு சொல்லி அது வந்து மூணில் ஒரு கவிதை இருந்த ஒரு கவிதை தான் அதே மாதிரி இது ஒரு கவிதை இருக்குது வறுமையின் காரணமாக படிப்பை பாதியிலே நிறுத்தி விட்டார்கள் எழுத்த வீட்டு சரஸ்வதியும் லட்சுமியும் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து வெளியில் எடுக்கிறது அந்த மயானத்திற்கு உயிர் தந்தது ஒரு பிணம் இது யாருடைய கவிதையே இதில் இருக்கு அவருடைய பேர் எனக்கு தெரியல அதுவும் மிக அற்புதமான கவிதை அதனால இதில் இருக்கிற எல்லாமே நம்பர் ஒன் கவிதைகள் தான் அதனால வந்து நாங்கள் சும்மா ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்லிட்டோங்கிறதுக்காக மற்றதெல்லாம் குறைச்சி மதிப்பிடவே வேணாம் மிக அற்புதமான கவிதைகள் உள்ளே இருக்கு மோனா பழனிசாமின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய டயலாக் ரைட்ரு ரன் படத்துக்கு டயலாக் எழுதினார் அவருடைய கவிதை இதில் ஒன்று இருக்கு உதிர்ந்த பூ ஊர்வலம் போகிறது வடம்பிலுக்கும் எறும்புகள் இது மூணில் இருந்துச்சு மூணில் ஒன்றா வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு எங்களுக்கு மூச்சு முட்டை வச்ச கவிதைகள் அது ஒரு கவிதை அப்படி நிறைய அற்புதமான கவிதைகள் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது ரொம்ப நம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போன என்னோட கவிதை காக்கை கூட்டில் காத்திருக்கும் இசை குயில் முட்டை இது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் நம்மளுடைய இயக்குநர்கள் எல்லாத்தையுமே நான் ரொம்ப பரபரப்பான பயணம் செஞ்ச ஷூட்டிங் இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் இந்த வேலை எல்லாமே நான் செஞ்சேன் எனக்கு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி கவிதைகளை ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து என் பக்கத்துலேயே வச்சுருந்து பிருந்தாசதி கூட இருப்பார் இந்த ஷெட்யூலு இந்த ஷூட்டிங் எல்லா பரபரப்புக்கு இடையில் அந்த முந்நூற்றி வச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பேசிட்டே இருப்போம் அப்படி தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகளை முதல் மூன்று எடுத்தவுடனே நான் ரொம்ப முக்கியமான என்னுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து அந்த முதல் கவிதையை ஒண்டி நான் சொன்னேன் இது எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி எனக்கே அந்த முதல் கவிதை அந்த மலேசியாவில் வந்து நட்டான்னு சொல்லி அவங்க அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்து சொன்னப்போ அவர் சொன்னார் நான் ஸ்பீக்கரில் போடுறேன் எங்கள் மனைவி பக்கத்தில் இருக்காங்க ஒரு வாத்தி பேசுங்க நீ என்ன ஒரு வரி எழுதிட்டு கவிதைன்னு சொல்கிறேன்னு அவங்க யாரும் என்னை மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் பெரிய என்ன கூட ஊரில் இருக்கப்ப கேட்பார் நான் வந்து ஆனால் என்னுடைய கவிதை ஒன்று பெகடனில் வந்திருக்கேன் என்னடா கவிதை நான் மளிகை கடையில் இருந்தப்போ கேட்பார் இஸ்திரி போடும் தொழிலாளி வயிற்றில் சுருக்கம் இப்படி ஒரு கவிதை வந்திருக்கு அதுக்கு முப்பது ரூபா காசு வந்திருக்கேன் இது இதுக்கு முன்னாடி யாருமே எழுதுறாங்க உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்பாரு இல்லைனே மூணு வரி தான்டா இது என்னடா வந்து பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஆனால் ஒரு வரி ஒரு வார்த்தை ஒரு சொல் அது வந்து என்னென்னா அது வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு மாதிரி அது வந்து ஒரு அது அந்த அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய அணுவே இருக்கிற மாதிரி அது வந்து பேர் அற்புதம் அது அப்படி பேர் அற்புதங்களை படைக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதில் வேடியப்பன் புஸ் டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் வேடியப்பன் அவருடைய பெரிய பங்கு ஒர்க் இருக்குது அதே மாதிரி விவேகா ரொம்ப நான் சொன்ன இந்த மாதிரி எழுத எழு நான் இரவெல்லாம் எழுதுகிற அளவுக்கு இத்தனை பாடல்கள் எழுதிட்டுருக்காரு இன்றைக்கி பரபரப்பான ஒரு நேரத்தில் இருக்காரு இப்போ எனக்கு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு புல்லட்டு டீசல் இல்லாமல் பெட்ரோல் இல்லாமல் லைஃப்லேயே ஓடிட்டே இருக்காது மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் ரீல்ஸ் பார்த்தவங்களுடைய கணக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கு மாபெரும் வெற்றி அந்த பாட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து சாமியில் இருந்த எல்லா பாடலும் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி அவரும் நேரம் ஒதுக்கி எங்களுக்காக எங்களுக்காக வந்தார் அதே மாதிரி வேபாஸ்கரன் என்னுடைய கவிதைகளை வந்து எல்லா மேடைகள்லேயும் எனக்கு வந்து எல்லா மேடைதோறும் என்னுடைய கவிதைகள் சொல்லுவார் அவரும் ஞானசம்பந்த ஐயாவும் எந்த கவிதைகளை உலகம் மொத்தமும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுல முக்கியமானவங்களில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம் நெல்லை ஜெயந்தா ஒவ்வொரு முறையும் நான் இன்னும் அவருக்கு படத்தில் பாட்டு கொடுக்கல ஆனால் வந்து என்னென்னா சரியான நேரத்தில் சரியான ஒரு பாடல் ஒரு பாடலாவது எழுதி அவர் சரியான நேரத்தில் அவர் வந்து வெளியில் கரெக்டாக கொண்டு வரணும்னு நான் விருப்பம் இருக்குது சரியான நேரத்தில் அவங்களுக்கும் ஒரு பாடல் கண்டிப்பாக அமையும் நான் பாடலில் என்ன சார் நம்ம நட்புக்காக அன்புக்காக நான் எப்போ என்ன வருவேன் சார் எனக்காக வருவாங்க 
ப்ரொஃபஸர் ராமகுருநாதன் அவங்க என்னுடைய கவிதைகளை வந்து அவங்களும் ரொம்ப பத்திரிகைகளில் எல்லாத்துலேயுமே தொடர்ந்து என்னுடைய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அந்த மான் அருந்தும் நீரில் புலியின் பிம்பம் அதுவும் என்னுடைய பட்டியலில் யாராவது நல்லாங்க சொன்னால் நான் எனக்குள்ள டிக் பண்ணிக்கிறது ஆமாப்பா சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கவிதை அது அவங்களுக்கு மகுதி என்னுடைய படத்தில் வந்து முதன்மலை சாங்கு அப்படி ஒரு அற்புதமான பாடல் பாடினவங்க நான் கூப்பிட்டவுடனே எங்களுக்காக வந்து இங்கே தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடினாங்க அவங்களுக்கும் நன்றி ரொம்ப நேற்று நான் திருச்சியிலேருந்து வரும்போது என் கூட பர்வீன் அவங்க வந்தாங்க கவிதைகளை பற்றி நான் முன்னாடி சீட்டில் இருந்தேன் நான் ஒரு பையனை அங்கே அனுப்பிட்டு அதை அவங்களோட பயணிக்கிறத விட ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமான கவிதைகளை பற்றி இலக்கியத்தை பற்றி பேசிட்டே வந்தோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் ஒரு விழா இருக்குது அது எப்படியாவது முடிச்சு ஓடி வந்துடுவேன் சொல்லி வந்தாங்க இளம்பிரை முஸ்தபா அவங்க ஐயா வீட்டிலேருந்து வந்த அவங்களுடைய குடும்பத்தார் இன்னும் மிக சிறந்த ரேகா நண்பர் இவர் ரொம்ப அற்புதமான என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாமே வந்திருக்காங்க ஊடக நண்பர்கள் ஜான்சன் சார் பி ஆர் அவங்க மற்ற என்னுடைய எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி இது ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்ந்து செய்யணும் அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் அதுக்கு இப்போ ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப நண்பர்கள் வந்து பெரிய ஒத்துழைப்பு அவங்கெல்லாம் முஸ்தபா அவங்கெல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் அப்படி கேட்டாங்க ஐயாவுக்காக அப்துல் ரஹ்மான் ஐயாவுக்காக தொடங்கின இந்த நிகழ்வு அவங்க எப்படி வாழ்க்கை மொத்தமும் கவிதைக்காகவே இருந்து அதுக்காகவே செயல்பட்ட மாதிரி இந்த ஒரு நிகழ்வை மட்டும் நம்ம வாழ்க்கை மொத்தமும் ரொம்ப சரியாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த விருப்பம் எனக்கு பெருசாக இருக்குது அதை ரொம்ப அழகாக எடுத்து செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அதுக்காக ஒத்துழைப்பில் இருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி முடிஞ்சது பிறகு இவருடைய பேருரை இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது உங்களை மாதிரி நான் ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுடைய நினைவாக நடத்தப்படக்கூடிய இந்த கவிதை போட்டி நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர் கவிஞர் லிங்குசாமி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை இந்த மேடையிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் பேசினதே கவிதை இல்லையா ஒரு அழகான உரையை இந்த மேடையிலே கேட்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த மரியாதைக்குரிய எழுத்தாளர் எஸ்ரா அவர்களே வரவேற்புரை வழங்கியிருக்கக்கூடிய பிருந்தா சாரதி அவர்களே இந்த எட்டாயிரம் கவிதைகளை படித்தேன் என்று இன்னைக்கும் தைரியமாக ஒரு இந்த மேடையில் நின்று அதை தெரிவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எட்டாயிரம் கவிதை படிச்சுட்டு எப்படி நிற்க முடியுதுன்னே தெரியல அதுலேயும் ஆனால் சொல்லணும்னா வந்து எட்டாயிரம் கவிதை படித்து அதில் ஒரு சிறந்த மிகச்சிறந்த கவிதைகளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஜெயபாஸ்கரன் அவர்களே இப்போ எல்லா பெண்களுக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான பெயர் வந்து கவிஞர் விவேகா அவர்கள் தான் நாங்கள் நினைக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை நிச்சயமாக பர்வீன் இருக்காங்க இளம்பிரை இருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்காரு அதனால் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கக்கூடிய ராமகுருநாதன் அவர்களே சிவகுமார் அவர்களே நன்றியுரை வழங்கக்கூடிய வேடியப்பன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய நண்பர் நெல்லை ஜெயந்தா அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கவிஞர்களே கலை உலகை சார்ந்த எழுத்துலகை சார்ந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றியை மகிழ்வை இந்த மாலையிலே நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த அரங்கத்தில் எஸ்ரா அவர்கள் சொன்னது போல பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த அரங்கத்திற்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கு ஏன்னா வேறு வேறு அரங்குகளில் தொலைந்து போயிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மறுபடியும் 
இந்த ரஷ்யன் கல்ச்சுரல் சென்டரில் வந்து இந்த இடத்துல இந்த அரங்கத்தில் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு நீங்கள் வழங்கி இருக்கிறீர்கள் அதையெல்லாம் விட ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரே க்ஷணத்தில் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து கவிதையாக மாறிவிடும் என்பது இந்த மேடையிலே நான் புரி புரிந்து கொண்டேன் உணர்ந்து கொண்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னோட படத்தை எனக்கு யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க அது என்ன பண்ணுறதுனே அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம படத்தை நம்மளே மாற்றி பார்த்து முடியுமா அதனால் என்னுடைய படங்களை யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அதை சொல்லிக்கிட்டே தான் அதை வச்சுட்டு நான் என்ன செய்கிறதுன்னு சொல்லி தான் வந்து வாங்கினேன் ஆனால் அறுபத்தி ஐயாயிரம் கலைஞருடைய தலைவர் கலைஞருடைய படங்கள் இணைத்து அந்த ஒரு ஓவியத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்ன அந்த நிமிடத்திலே அது வந்து ஒரு அந்த ஓவியமே ஒரு கவிதையாகி விட்டது அதுதான் வாழ்க்கை அதை தான் வந்து மறுபடியும் இந்த மேடையிலே நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் எந்த நிமிடமும் வாழ்க்கை என்பது ஒரு கவிதையை உங்களிடம் தூக்கி போடும் என்பதை இந்த மேடை எனக்கு மறுபடியும் சொல்லி தந்திருக்கிறது ஏன்னா இது கவிக்கோ அவர்களுக்காக நடத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இல்லையா அதனால் அவரே ஒரு கவிதையாகத்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார் பேசும்பொழுது சொன்னார்கள் அவரை பார்க்கும்பொழுது கரடு முரடாக இருக்கும் என்று அத்தனையும் தாண்டி ஒரு நெகிழ்வு என்பது எப்பொழுதுமே அவர் கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் யார் எழுதினாலும் அவர் தொலைபேசியில் அழைச்சாலே அம்மா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவார் அடு அப்படி ஒரு அன்பு எதையாவது சொல்லணும்னா அதுவும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்த பொழுது திரு லிங்கசாமி அவர்களிடம் சொன்னேன் அடுத்த நாள் தலைவருடைய பிறந்த நாள் அதனால் என்னால் ரொம்ப நேரம் வர என்னால் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குமோன்னு தெரியலை அதனால் என் பேரை போட வேண்டாம் நான் வரேன் அப்படின்னு தலைவருக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது இருக்கும் அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்று தான் என்னை அழைத்தார்கள் இன்னும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கும் எஸ்ரா பேசும்பொழுது சொன்னார் சூரியனோடு தான் அவர் எப்பொழுதும் இருந்தார் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கும் கவிக்கோ அவர்களுக்கும் இருந்த நட்பு எத்தனையோ அரசியல் வாழ்க்கையில் சோதனைகள் அப்படிங்கிறது ச மிக சர்வசாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய சோதனைகள் தோல்விகள் யாருமே இல்லாமல் நண்பர்களே திடீர்னு அப்படியே வெற்றிகளோடு நண்பர்கள் வருவார்கள் வெற்றிகள் இல்லாத நேரத்திலே நண்பர்கள் நிறைய பேர் தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க ஆனால் எல்லா நேரத்திலும் தலைவர் கலைஞரோடு அவருடைய நண்பராக உற்ற தோழனாக அவரோடு தன்னை தன்னுடைய கவிதைகளை பகிர்ந்து கொண்ட மேடைகளை தைரியமாக பகிர்ந்து கொண்ட பல நேரங்களில் நிகழ்ச்சிக்கு அழைச்சாலே ஊரில் என்னன்னுவாங்க இல்லைனா அதுக்காகவே டிக்கெட் போட்டு வேறு எங்கேயாவது போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா தருணங்களிலும் தலைவர் கலைஞரோடு நின்ற ஒரு தலைவர் கலைஞரின் நண்பர் கவிக்கோ அவர்கள் அதனால் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு முன்னால் நான் செலுத்தக்கூடிய ஒரு மரியாதையாக அந் இந்த நிகழ்வை நான் நினைத்து இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்ததற்கு நான் பெருமைப்படுகிறேன் உண்மையாக இப்போ பேசும்பொழுது கூட மேற்கோள் சொல்லப்பட்டது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதிய கவிதை தான் கவிக்கோபத்தி வெற்றி பல கண்டு நான் விருது பெற வரும்போது வெகுமானம் என்ன வேண்டும் என கேட்டால் அப்துல் ரஹுமானை தருக என்பேன் என்ற கவிதை அது உண்மை ஏன்னா தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அவ்வளவு கொண்டாடிய அவரை பார்க்கும் அவர் வராறனாலே ஒரு பரபரப்போடு ஒரு காத்திருப்பு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை பற்றி இந்த மேடையிலே அவரோட நினைவாக இன்னும் இன்னைக்கு இன்னைக்கும் நம்ம வந்து கவிக்கோவை நினைத்து பார்த்தால் எப்படி ஜே கேவை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு கம்பீரம் எதற்கும் தன்னுடைய கொள்கைகளை தன் நம்பிய விஷயங்களை விட்டு கொடுக்காத அந்த கம்பீரத்தை நாம் நினைக்கிறோமோ அதே போல தான் கவிக்கோ அவர்களும் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தான் நம்பிய விஷயங்கள் தான் காதலித்த கவிதை இதை என்றுமே விட்டு கொடுக்காத அதற்காகவே வாழ்ந்த எல்லாரும் தான் எழுதுனா போதாது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் எழுத வேண்டும் என்று அத்தனை பேரையும் 
அந்த இன்க்ளூசிவ்னஸ் பற்றி பேசுகிறோம் இல்லையா எல்லா விஷயங்களும் இன்றைக்கி அதை உண்மையாகவே இன்க்ளூசிவான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு கவிஞர் கவிக்கோ அவர்கள் இந்த கவிதைகளை பற்றி ஹைகோ பற்றி நான் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இயக்குனர் ரிங்குசாமி அவர்களோட ரெண்டு கவிதைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நுரை பொங்க வெள்ளம் காற்றில் அசையும் நாணல் பூக்கள் இன்னொன்று அது எல்லா கவிதைகளுக்குமான ஒரு கவிதையாக நான் நினைக்கிறேன் சட்டென எதையாவது உணர்த்தி விட்டு போகிறது பறவையின் நிழல் அது ஹைக்கூவும் அதுதான் சட்டென ஒரு விஷயத்தை உணர்த்திட்டு போகிறது தான் ஹைக்கூ வந்து மேலே நின்று ஒரு உச்சியில் நின்று கத்துவது இல்லை ஹைக்கூ ஹைக்கூ அப்படிங்கிற அந்த வடிவமே வந்து நவ் தற்பொழுது அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து தான் அது எழுதப்படுகிறது அது கடந்த காலங்களை பற்றி ஹைக்கூ கவலைப்படுவதில்லை எதிர்காலத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி அந்த கவிதை வடிவம் இன்று அது வென் பிலாசபிய தன்னகம் தே வரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கவிதை வடிவம் தான் ஹைக்கூ அதனால் அது எப்பொழுதுமே அந்த நவ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தில் அந்த ப்ரெசன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் தன்னிடம் தக்க வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஹைகோ கவிதைகள் பாரதி தனக்கு பிடித்த சில ஹைகோ கவிதைகளை தமிழிலே மொழிபெயர்த்தார் அதற்கு பிறகு கவிக்கோ அவர்கள் தான் வந்து இந்த ஹைகூவை ஏன்னா இன்றைக்கி அமெரிக்கன் ஹைகூ எழுதுகிறாங்க ஆங்கிலத்திலே அமெரிக்கன் ஹைகூ எழுதப்படுகிறது மற்ற மொழிகளிலே ஹைகூக்கள் எழுதப்படுகிறது ஆனால் தமிழுக்கு ஹைகூவை கொண்டு வந்து அதை வந்து தமிழாக்கிய ஏன்னா ஜாப்பனீஸ் இது வந்து இன்னும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது இல்லையா அவங்களோட ஹைகூவில் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் எழுதினீங்க பா படிக்கும் பொழுது அதுவும் பாஷாவோட ஹைகூவில் அந்த சீசனை சொல்கிறதுக்காக வந்து சில சிம்பிள்ஸ் அவங்க பயன்படுத்துவார்கள் இப்போ புஷ்வாப்ளர் அப்படின்னு ஒரு பறவை அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த காலம் என்ன காலம் அப்படின்னு சொல்லுவதற்காக அது வந்து ஸ்ப்ரிங் வசந்த காலம் நமக்கு கிடையாது நமக்கு வெயில் மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் அதை பயன்படுத்துவார்கள் இல்லைன்னா ப்ளம் பிளாசம் அப்படிங்கிற பூ அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிற அந்த 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 விஜுவலை வந்து கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னாடி நிறுத்தக்கூடிய கவிதைகள் ஹைக்கூ முக்கியமாக பாஷோட கவிதைகள் இதை தமிழாக்கி தமிழில் வந்து கொண்டு வந்து நம்முடைய உணர்வுகளை நம்முடைய வாழ்க்கையை எடுத்து சொன்ன வரிகள் தான் வந்து கவிக்கோ அவர்களுடைய அவரை பார்த்து இன்றைக்கி பல பேர் வந்து ஹைகூக்களை எழுதக்கூடியவர்களாக இந்த புத்தக வடிவில் இன்றைக்கி மிகச்சிறந்த சில வரிகளை வந்து இந்த புத்தகத்தில் நான் பார்க்குறேன் உடைந்த மண்பானை முருகேஷ் வந்தவாசி முருகேஷ் அவர்களோட ஒரு ஹைகூ உடைந்த மண்பானை ஒவ்வொரு துண்டிலும் கொஞ்சம் தண்ணி இன்னொன்னு இளையோன்னு எழுதிருக்காங்க கடைசி இலையும் உதிர்ந்த பின் நிலவை சூடிக் கொள்கிறது மரம் இந்த கவிதை வந்து அன்னைக்கு இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்திருந்த பொழுது நாங்கள் கவிதைகளை பற்றி பேசி கொண்டிருந்த பொழுது இந்த கவிதை படித்தோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த கவிதை வெவ்வேறாக தோன்றியது எனக்கு வந்த உணர்வு எனக்கு வந்து நான் அதை எப்படி பார்த்தேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை எப்படி பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நான் பெரும் அனுபவம் தான் எனக்கும் அந்த கவிதைக்குமான உணர்வு அதனால் என்னோட கவிதையும் நான் படிக்கக்கூடிய இதே கவிதை இது என்னோட கவிதை கேட்கக்கூடிய உங்களோடதும் உங்களோட கவிதை அந்த ரெண்டு அனுபவமும் ஒன்றாக இருக்கவே முடியாது ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நான் கற்றுக்கொள்வது தான் நான் என் கவிதையிலே நான் பார்க்கக்கூடிய ஒன்று உங்களுடைய அதனால் கவிஞனுடைய கவிதை எந்த கவிஞனும் இது என்னோட கவிதைன்னு சொல்லிட முடியாது எழுதி முடித்த அப்புறம் முடிஞ்சு போச்சு அது உங்களுடைய கவிதை ஒவ்வொரு வாசகனுக்குமான உறவு அந்த கவிதையோடு வெவ்வேறானவை அதுதான் வந்து கவிதைக்கு இருக்கக்கூடிய மிக அழகான ஒரு விஷயம் ஒரு ஓனர்ஷிப் கிடையாது உண்மையான அதுவும் 
உண்மையான வந்து பொது உடைமை அப்படிங்கிறது வந்து கவிதையாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் கவிகோட சில கவிதைகளை நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் கலவர பூமியிலே ரத்தம் சிந்தி கிடந்தது எந்த முகவரியும் இல்லை இன்னைக்கு நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போர்கள் கலவரங்கள் எல்லாமே வந்து முகவரியற்ற ரத்தத்தை தான் சிந்தி கொண்டிருக்கிறது அதை நோக்கித்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு புத்தகத்தை இந்த மேடையில் வந்து எஸ்ரா அவர்கள் எனக்கு தந்தார்கள் செய்தியின் நிறம் அப்படின்னு தலைப்பிட்டு அது ஒரு பக்கத்தை பார்த்தேன் இன்னைக்கு செய்திகளுக்கும் நிறம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது செய்திகளுக்கும் நிறம் செய்திங்கிறது நிறமற்ற ஒன்றாக எந்த பயசும் இல்லாமல் நடுநிலையோடு இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்னைக்கு எல்லா செய்திகளுமே நிறத்தை சூடி கொண்டு நிறத்தை வரித்து கொண்டு தனக்கு இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்வுகளை எல்லாம் கொட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய செய்திகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணத்திலே தான் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் கவிக்கோவுடைய அந்த கவிதைகளில் இருக்கக்கூடிய கோபம் ரத்தத்தில் எந்த முகவரியும் இல்லை நீ சிந்தியதெல்லாம் வீண்தான் கடைசியில் எந்த பயனும் இல்லை ஆனால் முகங்களற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை தொலைந்து போயிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவர் பல கவிதைகள் இன்னைக்கு இன்னொரு ரொம்ப அழகான ஒரு சில வரிகள் வாழ்க்கை கேள்வி என்றால் விடை ஏது வாழ்க்கை விடை என்றால் கேள்வி ஏது எத்தனை அலைகள் எழுந்தால் என்ன அத்தனை அலைகளும் அடங்கிவிடும் அந்த நம்பிக்கையில தான் நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பல அலைகள் எழுந்து கொண்டிருக்கலாம் அடங்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு தான் நாம் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரொம்ப அழகான விஷயம் இந்த புத்தக தொகுப்பு பரிசு பெற்ற கவிதைகள் மிக சிறப்பான கவிதைகள் ஆனால் அதையும் தாண்டி மிக அழகான ரொம்ப நமக்கு நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏன்னா இது இது நம்மளுடைய கவிதைகள் இப்போ ஹைகூ ஜப்பானில் எழுதக்கூடிய ஹைகூவாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அமெரிக்காவில் நான் இப்போ சமீபத்தில் படித்தது ஒன்று ஸ்னாக்லிங் ஒரு சாசம் ஆஸ் டீப் அஸ் ஃபியர் சாசம்னா ஒரு மிக ஆழமான பள்ளம் அதில் வந்து நீந்தி கொண்டிருக்க அந்த ஸ்னாக்லிங் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை தாண்டி கடக்கிறதுங்கிறது வந்து சாசம் ஆஸ் டீப் அஸ் ஃபியர் பயத்தை போன்ற ஆழமான ஒரு பள்ளத்தை நான் அது அதுக்கு மேலே தண்ணீர் இருக்குது அதில் வந்து நான் நீந்தி கிடக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி ஒரு ஒரு ஆழமான கவிதை அப்படிங்கிறத அதனால் பல விஷயங்கள் வந்து அந்த ஹைப்பு தனக்குள்ளே வந்து அப்படி வச்சுட்டு ஒரு வெடித்து சிதறக்கூடிய ஒன்று அதுதான் வந்து க கவிக்கோவோட பல வரிகளில் நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அதே போல் இந்த புத்தகத்திலும் இப்படிப்பட்ட அற்புதமான வரிகள் இங்கு நிறைய இருக்கிறது அந்த கவிதைகளை கண்டெடுத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்